Estoy en comunicación con su excelencia, Monseñor Daniel Fernández, Obispo de Jujuy, Argentina. Excelencia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, un gusto estar con ustedes, con sus oyentes. Lamentablemente hay crisis mundial, lógicamente también la hay en Argentina, y hay dos virtudes teologales que es importante que la gente refuerce, que es la fe y la esperanza, que se suma con la caridad, que es la tercera virtud. ¿Qué nos puede decir de cómo reforzar estas tres virtudes en estos tiempos tan complicados para la República Argentina? Bueno, los que somos creyentes, eh, evidentemente que en, en todo momento tenemos que vivir nuestra unión con Cristo, ¿no? Desde el bautismo eh, se ha sembrado en nosotros la semilla de la fe, de la esperanza, del amor que debe madurar y crecer a lo largo de la vida, ¿no? Así que eh, Dios nos capacita de esa manera para estar eh, al, a la altura de los desafíos que nos toca vivir en cada momento de nuestra vida, sea la vida personal, la vida social, la vida comunitaria, y la fe, la esperanza, la caridad deben crecer, son virtudes dinámicas, ¿no? Que precisamente nos, nos dan la mirada de Dios sobre los acontecimientos de la historia y de nuestra vida, esa es la fe, la esperanza de saber que Dios siempre tiene la última palabra y que Él ha abierto su reino para que compartamos un día para siempre con Él en el cielo, y el amor que hace operativo la vida cristiana a través de lo que la autentifica, que es poder nosotros poner en práctica el amor de Dios con el que somos amados, ¿no? Excelencia, siempre se habla de lo que tiene Argentina a nivel internacional, un papa, uno de los mejores jugadores del mundo que es Messi, tiene una reina que es la reina de Holanda, la reina máxima, pero hace poco tuvo la oportunidad de tener la primera santa, Mamantula, quizás los medios no lo trascienden como las otras personalidades, ¿qué nos puede decir de la importancia de que Argentina tiene la primera santa? Bueno, no es poca cosa, ¿no? Y, y ha sido una mujer que ha sido como recuperada eh, para la conciencia, para la consideración de la vida cristiana aquí en, en nuestra patria. Y bueno, nosotros lo sentimos muy de cerca. Acá en el NOA, si me permite, estamos muy orgullosos porque los últimos eh, beatos que hemos tenido y esta santa eh, son de nuestra zona, los santiagueña, ella la mamá Antula, después eh, Esquiu, que eh, ha sido obispo y que compartió eh, en, en Catamarca, en nuestra zona del NOA, mucha actividad pastoral, los mártires del Senta, eh, que también se han sido beatificados hace un par de años, entre los cuales hay, no sé si sabías, un sacerdote jujeño, ¿no? Pedro Ortiz de Zárate, el primer beato jujeño que fue beatificado junto con otro misionero jesuita, Juan Antonio Solinas, los dos y 18 compañeros son los mártires del Centa. El Centa es una zona aquí cercana de donde estoy yo en este momento, en San Salvador, unos 200 kilómetros en las alturas de la, la, la cordillera principal acá que atraviesa Jujuy. Y hay temas muy interesantes para tratar con, con un obispo, como suelo ser, con cardenales. Lamentablemente, los medios de prensa a nivel mundial no los entrevistan ustedes porque quieren acallar la palabra de Dios. Hay una revolución mundial anticristiana que está plasmada en los medios, que muchas veces los medios ponen su agenda política, como la agenda perversa del aborto. En este caso hay una pequeña esperanza que el presidente Milei, ojalá, que, que la cumpla, que es derogar esta ley, esta ley perversa, más llamada interrupción voluntaria del embarazo, ya que no se puede interrumpir porque no se reanuda, una vida es única e irrepetible. ¿Qué nos puede decir de esta situación y de tantos católicos que se esperanzaron con este gobierno por esta promesa hasta ahora incumplida? Bueno, yo creo que lo que más me preocupa desde siempre es este, la, el oscurecimiento de la conciencia moral, ¿no? Porque eso creo que es la razón fundamental. 
de, de todo esto, que es un movimiento cultural que ha banalizado la, el tema de la vida. Lo vemos, como vos lo señalabas, a nivel mundial también, digamos, el hombre va haciéndose más hedonista, más narcisista, centrado en sus propias necesidades, y se siente también con mucho poder, ¿no? Por, eh, capaz de, de decidir sobre la vida de otros, vemos la, los terribles eh, guerras, este, que, que, donde mueren tantos inocentes sin sentido, eh, vemos también, vos mencionabas la cierta persecución a la iglesia, que sobre todo uno lo piensa en lo que recuerda el Papa siempre, los mártires, ¿no? ¿Cuántos son perseguidos por ser cristianos en, en Medio Oriente, en tantos otros lugares donde son realmente martirizados por su fe, por una intolerancia grande, ¿no? Y así también se oscurece eh, el sentido moral de, de la vida, ¿no? Y, y la conciencia moral. Cuando eh, lo decía la madre Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando una madre es capaz de atentar con, contra su propio hijo, ya estamos... En, en una situación realmente terrible, ¿no? Porque qué se puede esperar, ¿no? Después, ¿no? Así que a nosotros como iglesia, a la par que, que uno desea que las leyes respeten, el, el, en este caso, eh, la ley natural, ¿no es cierto? De, de, de el primer la... derecho humano. Todos hablan del derecho. La derecha habla del derecho a la propiedad, la izquierda habla muy bien del derecho de los trabajadores, pero no hay trabajo, no hay propiedad si no hay vida. El, el derecho claro. fundamental es la vida. El derecho primario es el derecho a la vida, ¿no? Y, y en eso nadie puede disponer de, de la vida de otro, ¿no? Así es. Eh, así que este, está en nosotros en la evangelización de, de, de tratar de esclarecer la conciencia moral de, de nuestros fieles, ¿no? Incluso, que... Excelencia, hay una perversión en el mensaje dicen que la cuestión del derecho a la vida o el aborto se debate. La vida no se debate, la vida se defiende. Así es, así es. Sí, uno realmente tiene que, que, que valorar este don. Los que estamos en la actividad pastoral, como sacerdotes y tantos otros agentes pastoral, sabemos que estas... Eh, in, los abortos dejan heridas muy profundas en la vida de, de, un, de cualquier mujer, ¿no? Que, que después cuando toma conciencia le, le pesa, ¿no? Le pesa sí. realmente. Eh, muchas de ellas realmente eh, han sido situaciones no queridas, de, de, de alguna eh, violación, de alguna situación traumática que la, que la lleva a veces a tomar otra decisión. A veces... Acá lo escuchamos mucho, ha sido también la extrema pobreza. ¿no? De y la falta también de acompañamiento. El Estado tendría que acompañar, sobre todo a las mujeres jóvenes, en su etapa de gestación, de embarazo. A veces la mujer, por un tema económico y falta de apoyo, toma esta decisión irrevocable y que muchas veces tienen secuelas. Así es, sí, sí, bueno. Y después todo lo que ha sido también en este tiempo... Eh, la, la llamada educación sexual, integral, que, que tiene sus aspectos positivos y bueno, porque eh, evidentemente no, no, no es bueno ser ignorante en ese campo, ¿no? Pero muchas veces ha banalizado la sexualidad y ha eh, liberalizado realmente sin ningún este, parámetro, ¿no? Es decir, es el placer por el placer y bueno, y después este, ya se va desgajando, en este caso también el, la, la vida, la intimidad sexual del verdadero amor, que es lo que da sentido a toda la unión del hombre con la mujer abierta a la concepción de la vida, como enseña la iglesia. ¿no? Un tema que también va relacionado al derecho a la vida, proteger a los más indefensos, lamentablemente la situación social lleva a que muchas familias estén bajo la línea de la pobreza, entre ellos muchos niños. ¿Qué nos puede decir de que a veces se prioriza más el mercado y que cierren los números, independientemente si una familia come o no? Sí, claro, evidente que acá lo sufrimos. Yo 
estaba leyendo los datos de Jujuy de este mes, la inflación ha sido un poquito más baja que en el resto del país. Eh, nosotros tenemos la pobreza de todos, pero bueno, donde hay un poquito de tierra, acá la gente puede cultivar algo, tiene sus animalitos y, y con eso va sobreviviendo también, ¿no? Y tiene menos necesidades, digamos, que necesidades de esas fabricadas, ¿no? Porque uno, este, eh, a lo mejor mirando acá una vidriera, uno dice, bueno, a los chicos les da ganas de, de comprarse una zapatilla, un par de zapatillas todos los meses, cosa que es imposible que los padres se lo brinden a esos precios, ¿no? Bueno, nuestros pastorcitos, nuestros chicos de la puna están muy lejos de la vidriera, ¿no? Así que hay muchas menos necesidades en ese tipo, ¿no? Así que se puede, es una pobreza un poquito más, más digna, pero evidentemente que eh, se debe promover al hombre para que viva bien, para que tenga el acceso sobre todo a los bienes esenciales, no a los bienes superfluos de los cuales se puede prescindir y que llevan a, a, una, a un consumo a veces irresponsable, que bueno, es, después es el... el se genera esa maquinaria de la superproducción para que la gente compre cada vez más la, el agotamiento de los recursos naturales y todo lo que sabemos que trae después como consecuencia al, a la casa común, ¿no? a, nuestra, a nuestra tierra. ¿no? Eh, pero sí, evidentemente que yo desde hace joven, cuando era joven, hoy tengo casi 70 años, bueno, cuando era joven de la Acción Católica ya reflexionábamos sobre aquellas políticas que buscaban, como vos señalás, más que agrandar la mesa para que coman más, eh, buscar que sean menos los comensales a la mesa para que los que estamos podamos vivir mejor. La última pregunta, Excelencia. ¿Piensa que la visita de Bergoglio, que aparentemente se va a realizar este año, eh, ¿Va a servir para impulsar nuevamente la fe del pueblo argentino? A pesar de que hay mucha gente que critica la figura de, de, de Bergoglio, pero li, la imagen de que venga el primer papa argentino y quizás el único en la historia acá puede servir como motor, como incentivo. Yo creo que nos merecemos que el Papa venga a nuestra tierra, ¿no? Merecemos salir de esas disputas, esa mirada. Dicho sea de paso, él no es ajeno a la Argentina. Claro, sí, este, merecemos que el Papa visite su tierra, que nos, que nos esté cerca nuestro. Hemos vivido con gran júbilo hace 13 años, ¿no es cierto? En, 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 perdón, en 2013. La, su elección, el primer papa argentino eh, me, y creo que nos va a hacer mucho bien, Dios quiera que eh, le dé la salud, ¿no? que pueda realmente eh, hacer este viaje que él desea yo estuve con él en febrero conversamos así al pasar de, entre otros temas de esto y me decía que, que sí, que la salud ¿no? evidentemente lo vemos con alguna dificultad tiene un viaje largo a la Polinesia en septiembre, el sínodo de la iglesia eh, de los obispos en octubre, así que esperemos que pueda llevarlo lo mejor posible para que en noviembre o sea principio del año pueda estar acá entre nosotros. Y quizás es su última visita, porque él está delicado de salud y tiene una amplia agenda, ojalá que antes de morir venga a Argentina, ya que para, para mucha gente... Le, le va a hacer un apoyo importante, sobre todo en el refuerzo de la espiritualidad y en sentirse bendecido. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable. Bueno, muchas bendiciones para todos.